pozdrav za ekipu. Evo još jedan video iz kamiona. Inače nisam se predstavio, moje ime je Damir. Inače Damir nije tako često ime čak ni u državu državi iz koje ja dolazim, a dolazim iz Hrvatske, ali trenutno živim i radim u Njemačkoj. Znači ovo je Njemačka ovdje i ovdje sam od 9. mjesta 2016. što znači da je prošlo 7 godina od kako sam doselio u Njemačku. Prije Njemačke radio sam isto kao vozač kamiona u Sloveniji. Slovenija je odmah pored Hrvatske. U Hrvatskoj sam radio prije toga isto kao vozač, uglavnom kao vozač kamiona dugi niz godina radim i imam veliko iskustvo stečeno u tom poslu. Ono što bi još htio za početak, ajde prije nego što nastavim ovaj video, to jest ovdje ću, ću vam ubaciti nekoliko kadrova koje sam snimio kod kuće u slobodno vrijeme tim snimcima kratko vidjet ćete moju suprugu. Inače, ovdje u Njemačkoj živi sa nama još e, naše, naše dvoje djece, od troje, znači imamo troje djece. Imamo čerku koja ima 29 godina, imamo sina koji ima 26 godina, imamo sina koji ima 18 godina. Znači, dečki su sa nama u Njemačkoj, čerka živi u Hrvatskoj i u Zagrebu. E, ja ovdje radim kao vozač kamiona i Evo, što mogu još reći, nije uvijek posao vozača kamiona e, na puno kilometara na daleke rute ili kao što je to recimo u Americi slučaj gdje se vozi kroz nekoliko saveznih država gdje to po par tisuća kilometara budu smjerovi. Znači ima i posla ovako gdje vozim 20 minuta, imam 13 kilometara iz ovog mjesta u biti zračne linije možda 5 km, 6 km zračne linije, ali ovako cesto mi je li ima 13 km i to traje nekih 20 minuta taj put. Tamo istovaram, vraćam se nazad i još jedna možda dobra informacija, nije bitno za koju firmu vozim, zato što e, svi, mi vozimo kao i neke druge firme, svi radimo za e, tvornicu Mercedes. A Mercedes znamo svi što radi, Mercedes proizvodi automobile. Dakle, ja radim konkretno posao za Mercedes-Benz, znači vozim dijelove lim, limarije, znači to su glatovrani krovovi, haube, znači sve što treba da se dobije auto, od onaj, onaj, onaj dio što je od lima rađen. I onda ima tu još druge prevozničke tvrtke koje rade isto za Daimler, neki voze neke druge dijelove. Uglavnom, mi svi zajedno radimo za Mercedes, tako da je to bitnije od, samog, od same sad informacije za koju konkretno tvrtku ja radim. A sad da vam pustim, eto da ukratko vidite i tih par kadrova e, koje sam snimio u slobodno vrijeme, pa se onda vraćam ovdje u kamion. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan ovaj video na kanalu Kak ste mi, šta ima šta radite. I evo ga, napokon je došli taj video da počinjemo nešto raditi na CC-u, znači nešto konkretno. Znači ne znam koliko čujete, proizvodi on taj neki zvuk. Jednostavno svako će primijetiti da, da se ne radi o pravom zvuku i mislim da se izvana uopće to ne čuje, nego je to samo zapravo nekako... Jesto, evo mene puklo nešto samo jednom da upalim kameru, da snimim moju gospođu i mene. Dobro jutro. Ja i Melita smo krenuli u kapacitetnu nabavku. Melita je uzela kapacitetni komad mesa i samo, samo jela nekakvog. Kod nas samo jelo ide. Da se jede kao... Kao, ne znam, kao da su iz logora svi došli, jedu. Ništa idemo kupiti to pa idemo dalje. Evo nas stigli kući, te, teleportirali se, evo ide i Melita. Nema me ko snimat, pa se moram sam. Kad ja uđem u kuhnju, tu se nešto specijalno događa. Vidi što sam napravio, Melita. Sam pr- pr- prvenstveno napravio sam nered. Evo, gleda, rezao sam skoro pola ove velike kvrge sira. Znači da imate spremno za sendviče, da ne morate rezat. Da se s nožom ne mučite, ne trgate. To je to, ovdje još imam sira, e sad imamo salame, 
Vamo, i napali smo kavu, sada moramo probati. Napali smo kavu, sad daj da pokažem nijeko, molim te što sam Joj, kupio. Joj, Ma šta me boli briga, jel nabacano ili nije. Evo ovo vam je bio, vidite, znači, puno masno mlijeko. Hajde ti napravi sandvič, ja idem kao popit. Dobro. I onda ću to pospremit i onda idemo. Dobro, ja ću staviti ove da potrošim isto. Da, 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 to je otvoreno. Samo to ti je ljuto sa strane, pa to... Pa po jednu ću staviti. Ne, to guli šta je ljuto, ne znam ali budu mogli jest. Ovo se može skinut. Kužiš. A, dobro. Je li je jako ljuto? E, ovako izdaju sandviči koje ja pravim. Sad čekamo. To je za majstore vani. Ovdje je opet radiona. Vani se majstori, a ja ne smijem reći šta se majstori, zato što to oni imaju na svojim kanalima. Da nas Luka snima. Tuning video. I eto tako vidjeli ste u videu moju suprugu, nekoliko stvari kod kuće. Nekada ću ovako uz video u vožnju vam staviti i par tih snimaka od kuće, od tog nekog našeg slobodnog vremena. Inače, već osam godina imam, snimao sam za YouTube, imam neke snimke, te snimke vam stavljam i ovdje. O čem se radi? Radi se o tome sve u redu. Mercedes se buni, mislim da ću udariti onaj kamion, a ja znam što radim. O čemu se radi u vezi YouTube snimaka? Radi se o tome da ja govorim hrvatski jezik, osim hrvatskog jezika razumiju svi koji govore srpski ili bosanski, zato što su to u biti isti jezici, ali što se tiče hrvatskog jezika, Hrvata ima u Hrvatskoj manje od 4 miliona. I u svijetu ih ima još nešto više od 4 miliona, što je ovako jedan zanimljiv podatak. Znači da više Hrvata živi negdje u svijetu nego što ih živi u samoj Hrvatskoj. I sve to kad zbrojimo, znači ima nas manje od 10 miliona i to je jako mali broj ljudi koji priča taj jezik i onda samim time vide i manje mogu biti uspješni na YouTube. Tako da... Videa koje sam nekad snimao bili su zanimljivi za neku publiku i bilo bi bolje da su na engleskom jeziku, pošto ja ne govorim engleski. Dosta razumijem engleski jezik, ali ne govorim ništa. Tek koju riječ znam reći, no njemački mi su toliko puno ne pomaže. Znači najbolje je, najrasprostranjeniji je upravo engleski jezik, ali pošto ja ne govorim, onda sam odlučio te videe koje su zanimljive, zanimljivi koje sam prije imao, da ih jednostavno prebacim na novi kanal i da na novom kanalu stavim engleske nazive i da prevedem na više jezika naslove i da titlujem te videe. Znači, dakle, sad sam vam u par crta objasniti ko sam ja, znači zovem se Damir, oženjen skoro 30 godina, troje djece, odrasle djece, vozač kamiona veći dio života, vozio sam cijelu Europu, najviše Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, Njemačka i Španjolska. Bio sam i do Češke, i do Poljske, 
Belgija, Nizozemska, Italija, to sam u stvari rekao već. Uglavnom, znači, veći dio Evrope, sve sam prošao i stekao sam veliko iskustvo i dosta sam se navozio, dosta sam vremena boravio u kamionu, jer kad vozite Španjolsku, recimo, naravno, budete cijeli tjedan u kamionu. Tek nakon što sam došao u Njemačku, ovdje se mogu naći takvi poslovi gdje jednostavno se voze ovako jako kratke. Znači ovo je toliko lagan posao u odnosu na špediciju da meni nekad dođe smiješno. Jer ja evo, koliko će trajati ovaj video, toliko traje ta jedna vožnja od točke A do točke B, s time da ima nekoliko semafora, prosječna brzina bude prosječna brzina bude koja je prosječna brzina ovdje čak mi govori 10 km na sat zato što s ovim kamionom e, mi uglavnom vozimo po krugu tvornice tamo gdje sam sad bio ovaj kamion koji vozi internu znači on samo vozi iz jedne ale u drugu samo ide, ne izlazi na cestu i ovaj vo, vo, kamion voze koordinatori ja u, u ovoj firmi radim kao koordinator što znači da e, koordiniram, radim sa drugim vozačima kad negdje, negdje fali, neko ima neki problem, neće treba popraviti, neko nije došao kasni, treba neku dodatnu robu ovdje, znači bilo kakvi problemi unutar tog transporta, radi vozač na ovom kamionu. Zato što je kamion je kažemo po tamo, po samom krugu, pa iz, iz, nekako bude kao da je ovo nekakav uh, ured na kotačima. Evo, to bi bilo ukratko to. sad zadnji semafor prije same tvornice. točke A do točke B i ovdje kad skrene morat ću ugasiti snimanje, prekinuti zato što u krugu tvornice je srogo zabranjeno snimanje. Tako da unutar tvornice pogona i, i pogona gdje su roboti ne mogu snimati. Tako da do ulaza i poslije kad izađe van opet Nadam se da vam se sviđa ovaj video, obavezno se pretplate na kanal da bi dobili sljedeće obavijesti, vas ne košta ništa, mene ćete motivirati, samim tim ako vam se sviđaju ovi videi vašim, vašom pretplatom, će biti još više sadržaja. Obavezno lajkajte, možete nekome i podijeliti video, a slobodno napišete i neki komentar. Pozdrav!